Taste the daily. Hola! Your dream vacation to Singapore starts from Rs. 44,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Rahul Gandhi Modi ki nigaraga arasil seegrara or portiyan arasil seegrara. Adu valu kudukunnu niyenge par karingla sir. Illa Rahul Gandhi nu de image palamadangu weerdur kara. Ha. எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக கள அரசியல்ல போய் நிற்கக்கூடியவராக ராகுல் காந்தி இருக்கிறார் அவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாம குய்ய முறையனு கத்த வேண்டிய இடத்துல தான் வந்து பாஜக இருக்கு ஓகே அவரை எதிர்கொள்ள முடியல அவரை பப்புன்னு கேலி செய்கிற இடத்துல இருந்த பாஜக பாஜக இப்ப பப்பா மாறி இருக்கு இவர் நிலமை கூடுதலா போயிட்டே இருக்கு அந்த உயர் ஜாதி மனப்பான்மையில இருந்தவங்க சரி தன்னை மேம்பட்டவர்களாக நினைத்தவங்க எல்லாருமே மிக நீண்ட காலமாக இந்துத்துவ சிந்தனை உள்ளவர்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பார்ப்பன சிந்தனை உள்ளவங்க பிராமண சிந்தனை உள்ளவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மேட்டுக்குடி தன்மை சார்ந்த உயர் சாதி தன்மை கொண்டவர்கள் அனைவருமே நெடுங்காலமாக காங்கிரஸில் இருந்தாங்க பாஜக வலிமை பெற்றதற்கு பின்பு பல பேர் அங்கே இடம் பெயர்ந்துட்டாங்க பிஜேபியை பொறுத்தவரையில் ஒரு சமூக இனக்குழுக்களை எப்படி சிதறடிப்பது எப்படி அவர்களை வேறு வேறு இனக்குழுக்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முரண்களை வந்து தூண்டுவது அவங்க ஓட் பேங்கை எப்படி வந்து திசை மாற்றி விடுவது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இவங்களுக்கு பெரிய வித்தை தெரிந்தவர்களா என்ன சார் எதிர்ப்பு அரசியல் பிரித்தாளும் அரசியல் தான் அப்போ பிஜேபி ஜெயிக்குது அதுல என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இப்பயும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஜாட்டின மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாம் பல சின்னஞ்சிறிய குக்கிராமங்கள்லயும் ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமங்களையும் இருக்கான் அந்த பகுதிகள்ல ஆர்எஸ்எஸ் முகாமிட்டு இது ரொம்ப தீவிரமா வந்து இவங்க அதை விட்டுருக்காங்க வரலாற்று பூர்வம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ராஜீவ் காந்தி நானூறு சீட்டை எல்லாம் கடந்து வெற்றி பெற்றவர் இவங்க எல்லாம் கனவு காங்கிறவங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நமக்கு இவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆட்சி இருக்கிற போது இவ்வளவு பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனை இருக்கிற போது நம்ம ஏன் ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற தனாவட்டம் அவங்களுக்கு வந்து வருகிற நாட்கள்ல காங்கிரசனுடைய பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஓட்டுறது மூலமாக காங்கிரசுக்கு ஒரு நன்மை சுய பரிசோதனைக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் எப்பவுமே வந்து என்னன்னா தோல்வியில் இருந்து தான் நம்ம அதிக பாடம் கற்க முடியும் வெற்றியில கற்றுக்கொள்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை வெற்றிங்கிறது அது ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரத்து ஒரு இதுதான் வானவில் தான் அது இதுதான் தோல்விதான் உங்களுக்கு சரியான வியூகங்களை எதிர்காலத்தில் வகுப்பதற்கு நிச்சயமாக உதவும் இன்னும் அதிகமான போராட்ட அரசியலையும் அவர்கள் செய்யும் இங்கேயும் ஆர் எஸ் எஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வச்சு கிரவுண்ட்ல இப்ப இருந்தே ஒர்க்கர் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு தகவலையும் அவங்க சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு லெவல்ல டோர் டு டோர் போனாலோ போய் அப்படி ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணாலோ அது அவங்களுக்கான வாக்குகளா அறுவடை செய்ய முடியுமா தமிழ்நாட்டுக்கான தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க யோகா பண்ண வாங்கன்னு கூப்பிடுற வரைக்கும் ஒத்துக்குவாங்க சரி சிலம்பங்கத்துக்கு வாங்கிற வரைக்கும் ஒத்துக்குவாங்க வாங்க சிலம்பத்தை வச்சு அடிச்சு பார்ப்போம்னா வரமாட்டாங்க தமிழ்நாடு பிஜேபியோட டார்கெட் அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறதா அவங்க வந்து திட்டம் போட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க அதற்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்கா அதற்கான வாய்ப்பு ஒருபோதும் இல்லை அதிமுக மீண்டும் வலிமை பெறும் என்பது என்னுடைய கருத்து அதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் எழுத்தாளரும் அரசியல் விமர்சகருமான திரு ராஜகம்பீரன் அவர்கள் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்ற வாரங்களோடமே கேட்போம் வணக்கம் ராஜகம்பீரன் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சமீபத்தில் இந்த ஜம்மு காஷ்மீர் அண்டு ஹரியானா தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு பெரிய ஒரு பேசு பொருளை ஆக்கியிருக்கிறது அதுவும் காங்கிரஸ் விஷயத்தில் பெரிய விவாத பொருளை இதை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறது ஒரு பத்து வருடம் ஹரியானாவில் தொடர்ச்சியாக பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கு அந்த ஆன்டி இன்கமன்சி அதை கூட அறுவடை செய்ய முடியாமல் தோற்று போயிருக்கிறது காங்கிரஸ் மூன்றாவது முறையாக பாஜக அங்கே ஹரியானாவில் வந்திருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்றத அலசி ஆராய வேண்டியதாக இருக்கிறது எந்த இடத்துல காங்கிரஸ் கோட்டை விட்டதா நீங்க பார்க்கறீங்க சார் காங்கிரஸ்க்கு வந்து கோஸ்டி பூசல் என்பது ஒரு இயல்பான ஒன்று அது நம்ம ஊர்ல எல்லா ஊர்லயும் அங்கேயும் இரண்டு பேர் யார் முதலமைச்சர் என்று முன்னிலைப்படுத்த முடியாத சிக்கல் அங்கேயும் பூபேந்திர ஹுடா அண்டு குமாரி செல்ஜான்றவங்க இரண்டு பேருமே தனித்தனி அரசியலாக தனித்தனியாக வந்து அணி அரசியலிலே வந்து ரொம்ப மோசமாக மோதி கொண்டார்கள் இரண்டு பேரையும் வந்து ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சொன்னாலும் அந்த வேட்பாளர் தேர்வு அதில் வந்து கோஷ்டி பூசல் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வந்து பாஜக எதிர்ப்பை அறுவடை செய்வதற்கு ஒரு தடையாக மாறிவிட்டது இல்லை சார் பிஜேபியை எப்படியாவது வீட்டுக்கு அனுப்பணும் தேசிய அளவிலையும் இந்திய அளவிலையும் வீட்டுக்கு அனுப்பணும் மாநில அரசாங்கத்திலையும் காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு பாரதத்தை உருவாக்குவோம் காங்கிரஸ் முக்து பாரத்னு சவால் எல்லாம் விட்டுருக்காரு அமித் ஷா ஆனால் அவருக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி
பின்னோக்கி போறாங்களே அங்கதான் ஏன் அந்த வேலை ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏ பண்றதுக்கான ஆள் இல்லையா கருத்தியலாக ஒரு அரசை எதிர்ப்பது அரசின் தவறுகளை சுட்டி காட்டுவது பிரச்சார வியூகம் ராகுல் காந்தி போன்றவர்களுடைய பிரச்சார வியூகம் இதெல்லாம் மிக சரியாக இருந்தது எப்பொழுதுமே அரசியலை வந்து இரண்டாக பார்க்க வேண்டும் ஒன்று கருத்தியல் அரசியல் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் இன்னொன்று களத்தில் இருக்கிற அரசியல் ஒன்று பார்க்க வேண்டும் சரி கருத்தியல் எல்லாருக்கும் ஒன்றாக இருந்தாலும் ஒரு சாமி கும்பிடுறவனுக்குள்ளே பங்காளிக்குள்ளே அருவார் எடுத்து வெட்டிக்கிறாங்க சாமி ஒன்றா இருக்கலாம் மனித மனம் ஒன்றா இருக்காது ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துறதுல வந்து மற்ற அரசியல் கட்சிக்கும் காங்கிரஸுக்கு என்ன வேறுபாடுனா மிக நீண்ட காலமாக அவர்கள் அரசியல் பயணத்தில் இருக்கிறதுனால அவர்களால் சில பேருடைய ஆதிக்கத்தை வந்து தவிர்க்க முடியாது ஓகே புதிய அரசியல் கட்சிக்கு என்னென்னா அவங்க வந்து சேர்றதுக்குள்ளே அவங்க யார் என்னென்னு தெரியாத ஒரு இடம் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் புதியவர்கள் அரசியலுக்கு வர்றதும் ஒரு முதல் தலைமுறை அரசியல்வாதிகள் வர்றதும் பரம்பரை பரம்பரையாக அரசியலிருந்து வர்றதுக்கும் ஒரு பெரிய வேறுபாடு இருக்கு கடவுள் தனக்கு மிகவும் குழப்பமான நேரத்திலே தான் காங்கிரஸை படைத்து விட்டான்னு ஒரு முறை கண்ணதாசு எழுந்தார் அந்த காலத்தில் அது இன்னைக்கும் அது நிஜமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து அதுக்கு அப்படி சொன்னார் அவர் காங்கிரஸ் காரராக இருந்திருக்காருல சரி அது என்னென்னா நீங்கள் ஒன்று ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீ நீங்களும் வந்து ஒரு ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்கேன் நானும் ஒரு சாதாரண ஆளாக இருக்கேன்னு வச்சுங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஒரு பைக்கில் ஒன்றா போயிடலாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய விஏபி நான் ஒரு பெரிய ஏபின்னு வச்சுங்களேன் உங்கள் காரில் நான் யாரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது என் காரில் நீ யாரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது அப்போ ரெண்டு பேருமே தனித்தனியாக தான் பயணிக்க முடியும் ஓகே ஒரு வாகனத்தில் கூட பயணிக்க முடியாது இது காங்கிரஸ்க்குள்ளே இருக்கா எல்லாம் ஆமாம் நிச்சயமாக இருக்குது அதில் என்ன சந்தேகம் உட்கட்சி அரசியல் பூசல் ஒன்று கூட்டணி வியூகம் வகுத்தது இதற்குள்ளே ஏற்பட்ட குளறுபடி வேட்பாளர் தேர்வு ஓகே இந்த மூன்றிலும் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் தான் எதிர்ப்பு அரசியலை அறுவடை செய்து கொண்டு வந்து சேர்க்க முடியல இப்போ பெரிய வித்தியாசம்லாம் இல்லை ஒரு சதவீத வித்தியாசம் தான் முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் காங்கிரஸ் பாஜக நாற்பது சதவீதம் இப்போ வெற்றி தோல்விலாம் இப்போ ரொம்ப அபாரமான வெற்றி தோல்விலாம் கிடையாது ரைட் ஆனால் நிச்சயம் காங்கிரஸ் தான் வரும்னு எக்ஸிட் போலலாம் சொல்லிச்சு எல்லாருடைய பார்வையும் அதுதான் இருந்தது அதே போல இந்த தேர்தல் ஹரியானா மாநில தேர்தலில் ஒரு இடத்துல கூட மோடியை முன்னிலைப்படுத்தவே இல்லை அந்த மாநில பிஜேபி ஏன்னா தோல்வி வந்துட்டு அது மோடியுடைய தமிழ்நாட்டிலேயும் அப்படி தானே தமிழ்நாட்டிலேயும் பண்ண மாட்டாங்க பெருசாக பண்ண மாட்டாங்க அது வந்து அது மாதிரி தான் அரியானாலாம் நடந்துருக்கு அதான் எந்த இடத்துலையுமே மோடி அவங்க முன்னிலைப்படுத்தவே இல்லை அதே போல் மோடி கான்செப்டையே அவங்க வந்து பேசாமல் இருந்தாங்க இன்னும் சில தகவல் என்ன காரணம்னா உங்களுக்கு அக்கினி வீரிலிருந்து விவசாயிகள் போராட்டத்திலிருந்து மல்யுத்த வீராங்கனையிலிருந்து இது எல்லா பிரச்சனைக்குமான ஒரு பிரச்சனைக்குரிய முகமாக வந்து அவங்க பாஜக பார்த்தாங்க ஓகே ஆனால் அதற்கு நேர் எதிராக என்ன செய்யறதுனா அரசியலை விடவும் சமூக ரீதியாக இனக்குழுக்களை அணுகுவதுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு ஓகே நீங்கள் டோர் பை டோராக வந்து ஒவ்வொரு கதவையும் தட்டி ஒவ்வொரு வீட்டு வாசல்லையும் ஒரு திண்ணை பிரச்சாரங்கள் நடத்துறதுன்னு ஒன்று இருக்குது எவ்வளவு நவீனங்கள் பெருகினாலும் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை சந்திக்கும் போது ஏற்படுகிற இணக்கம் இருக்குல்ல அதை வந்து வேறு எந்த ஊடகத்தாலும் ஏற்படுத்த முடியாது ஓ பேசும்போது அந்த மனமாற்றத்தை நிகழ்த்த அதை வந்து இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா கள அரசியலில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் போன்ற அமைப்புகளை வைத்து பாஜக ரொம்பவும் புத்திசாலித்தனமாக சில வேலைகளை செய்கிறாங்க ஓகே ஏன் கள அரசியல் காங்கிரஸ் பண்ணுறது இல்லையா காங்கிரஸில் வந்து என்ன எப்போவுமே என்ன நடக்கும்னா அவங்க வந்து மிக நீண்ட காலமாக கள அரசியலை கைவிட்டுட்டாங்க ஒரு வகையான ஒரு ஒரு மேட்டுக்குடி தன்மை என்பது வந்து காங்கிரஸ்க்குள்ளே எப்பொழுதுமே வந்து இயல்பான ஒன்றாக இருக்கிறது எப்பொழுதுமே நான் இப்போ பல நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்குது சரி பாரம்பரியம்னு ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்காங்க காங்கிரஸில் ஒரு பெரிய தலைவர் இந்த மாவட்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க அப்பா வந்து வந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் வந்து வந்தவர் பெரிய நிலக்கலாறு பெரிய காங்கிரஸ் குடும்பம் பெரிய காங்கிரஸ் குடும்பம் இதெல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படிங்கிறதுலாம் உண்டு இல்லையா இந்த உளவியல் வந்து என்ன நடந்திருக்குன்னா வந்து சாமானிய மக்களோட காங்கிரஸ் வந்து ஐக்கியமாகிற இடம் இருக்குல்ல அது வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி விழுந்துகிட்டே இருக்கு எல்லா காலத்துலையும் அதை சரி செய்யறதுக்கு எவ்வளவு தான் நீங்க வந்து கீழே இறங்கி வந்தாலும் அந்த சாமானிய மக்களோட ஒரு பாண்டிங்கை வந்து இவர்களால் உருவாக்க முடியல அது வந்து அவர்களுடைய அந்த தேர்தல் உத்தியை வந்து அவர்கள் மாற்றணும் இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் நம்ம ஹரியானா தேர்தல் பற்றி பேசுகிறோம் இப்போ இவ்வளவு தமிழ்நாட்டு காங்கிரஸுக்கு தலைவர்கள் வரிசை கூட நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ தான் செல்வ பெருந்தகைக்கு வந்து சேர்ந்துருக்காங்க இப்போ தான் ஒரு சாமானிய ஒரு 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 ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துலேருந்து ஒருத்தர் வர்றார் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு மேட்டுக்குடி
பார்ப்பன சிந்தனை உள்ளவங்க பிராமண சிந்தனை உள்ளவங்களாம் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மேட்டுக்குடி தன்மை சார்ந்த உயர் சாதி தன்மை கொண்டவர்கள் அனைவருமே நெடுங்காலமாக காங்கிரஸில் இருந்தாங்க ஓகே பாஜக வலிமை பெற்றதற்கு பின்பு பல பேர் அங்கே இடம் பெயர்ந்துட்டாங்க ஓகே அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இல்லை அந்த மேட்டுக்குடி மக்களே பிஜேபிக்கு போயிட்டாங்க அதாவது மேட்டுக்குடி சிந்தனை இருக்கும் வெளியில் வந்து அதை காட்ட மாட்டான் ஓகே வெளியில் காட்ட மாட்டான் அதில் பெரும் பெரும்பகுதியான ஆட்கள் வந்து இந்த இந்த அணிக்குள்ள போயிட்டாங்க ரொம்ப பேரம் ஓகே அப்போ இவங்களுக்கு என்னென்னா பிஜேபியை பொறுத்தவரையில் எப்படி வந்து அந்த சோசியல் இன்ஜினியரிங்கிறாங்கல்ல அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப கௌரவமாக அப்படி சொல்கிறாங்க உண்மை என்னென்னா பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி தான் அது சோசியல் இன்ஜினியரிங் ஆமாம் ஏறத்தால பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி தான் ஒரு சமூக இனக்குழுக்களை எப்படி சிதறடிப்பது எப்படி அவர்களை வேறு வேறு இனக்குழுக்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முரண்களை வந்து தூண்டுவது அவங்க ஓட் பேங்கை எப்படி வந்து திசை மாற்றி விடுவது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு பெரிய வித்தை தெரிந்தவர்கள் என்ன சார் எதிர்ப்பு அரசியல் பிரித்தாளும் அரசியல் தான் அப்போ பிஜேபி ஜெயிக்குது என்ன சந்தேகம் உங்களுக்கு இப்பயும் அதான் நடந்துட்டு இருக்கு சரி இவங்க நேர்மையா களமாடுறவங்க ஏன் அதை சோபிக்க முடியல நேர்மையா களமாடுறதுங்கிறத விடவும் இது ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யும் ஜாட்டின மக்கள் வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீத வாக்கு வங்கி இருக்கிறவர்களையே இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் அதிகம் அவங்க தான் இருக்கு இல்லையா அப்ப அவங்க வந்து ஒரு பெரும்பான்மை சமூகம் அங்க ஆனா அவங்களுக்கு எதிராக தான் அரசியலே பிஜேபி அரசியல வந்து கருத்தியெல்லாம் செய்யறாங்க ஆனா நடைமுறையில அந்த சமூக இனக்குழுக்களை இவர்கள் வந்து வாக்கு வங்கியா பிரிச்சிருக்கிறாங்க ஓகே அது முழுமையா வந்து சேரல அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குல்ல இந்த கல அரசியலுடைய யதார்த்தத்தை காங்கிரஸ் வந்து தவற விட்டு விட்டது இல்ல சார் ஜாட் தீர்மானிக்கும் சக்தி அரியானாவில் அந்த ஜாட் வாக்குகளை பெரிய அளவுக்கு முக்கியத்துவமும் கொடுக்கல அதே போல அவங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தையும் குறைச்சாங்க பிஜேபி அப்படின்னு தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க பிஜேபி இவங்க ஜாட்டு தான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன நடந்துச்சுன்னா மாநகர அரசியலில் வந்து பாஜக வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு அப்பர் மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறவங்க மாநகரத்துக்குள்ள பாஜக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அர்பன் பாலிடிக்ஸ் இருக்கு சரியா சொன்னீங்க அது ஏற்கனவே இருக்கு இந்த ஜாட்டின மக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களாம் ஆனால் பல சின்னஞ்சிறிய குக்கிராமங்கள்லையும் ஓகே ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமங்களே இருக்கான் இப்போ ஒரு ஊரில் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா சின்ன சின்ன கிராமங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு ஓட்டு இருக்குங்க அந்த கிராமத்துக்கு பக்கம் நீங்க போனீங்கன்னா சிற்றூர்கள் வரிசையா ஆமா நம்ம நம்ம ஊர் பாசியில் சொன்னா மினி பஸ் போற ஏரியா டவுன் பஸ்ஸே போகாம மினி பஸ் மட்டும் போற ஏரியாங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன குடியிருப்புகளா இருக்கும் இங்கேதான் ஜாட்டி நமக்கள் இங்க ஏரியா நாள் அதிகமா இருக்கா அந்த பகுதிகளில் ஆர் எஸ் எஸ் முகாமிட்டு இது ரொம்ப தீவிரமா வந்து இவங்க அதை விட்டுருக்காங்க ஓகே அங்கேதான் அந்த ஓட்டு சிதறி இல்லை நீங்க சொல்ற மாதிரி சில பகுதிகளில் ஒரு நூறு வீடு இருக்கு ஒரு ஐம்பது வீடு இருக்குன்னா அங்க முக்கிய தலகர்த்தா யார் அந்த ஏரியாவில் அவர் சொன்னா கேட்பாரு இதையெல்லாம் அதை போய் பாத்துருவாங்க அவங்க அதை அவங்க ஆர் எஸ் எஸ் பாத்துருவாங்க ஏன் காங்கிரஸ் அந்த அளவுக்கு ஏன் டீப்பா ஒர்க் பண்ணுறது பாரத் ஜோடோ போனாரு நான் வந்து மோடியை நான் உளவியல் ரீதியா நான் வந்து மட்டுப்படுத்திட்டேன்றாரு அப்படி இருந்தவர் அரியானாவில் ஏன் தவறு விட்டுருக்காரு ராகுல் காந்தி மனநிலையிலேயே காங்கிரஸ்காரன் இருந்தானா வெற்றி பெற்றிருப்பாங்க சரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு மனநிலை பட் அவரு தானே அங்கே ஆர்டர் உபேதி ஆர்டர் தானே அவங்களாம் அந்த உபேதி ஆர்டர் இல்லையா அது என்னன்னா நீங்க ரொம்ப வந்து அளவுக்கு மீறிய அதாவது ஓவர் ஜனநாயகம் ஒன்று இருக்கு யார் யாரும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க நீங்க காங்கிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆளாளுக்கு ஒரு கருத்து வச்சிருப்பான் ஓகே ஒருத்தன் கருத்துக்கு ஒருத்தன் ஒத்து வர மாட்டான் இதை கட்டுப்படுத்துறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அது சர்வாதிகார தலைமையை போல கட்டுப்படுத்த முடியாது ஓகே நீங்க நிறைய வந்து அணி அரசியல் தோன்றாம இருக்கணும்னா என்ன தெரியுமா வலி ஒரு சர்வாதிகார போக்கு வேணும் ராகுல் காந்திட்டது கிடையாது இந்த இரும்பு மனிதர் ரொம்ப உறுதிமிக்க தலைவர் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்ல அது உண்மையிலேயே ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஆள் நடத்தம் ஓகே அவர் வந்தார்னா எல்லாரும் நடுங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க தெரியுமா வந்தா பயப்படுவாங்க எல்லாரும் அவர் முன்னாடி பேச மாட்டாங்க யாரும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்ல அது ஜனநாயக மறுப்பு ஓகே ஆனா அந்த அதுக்கு தான் கட்டுப்படுறாங்க அப்படி ஒரு சிக்கல் இங்க இருக்கு அதுதான் வெற்றியும் கொடுக்குது சில நேரம் சில இடங்கள்ல அது வெற்றி கொடுக்குது உடனடி ரிசல்ட்டுக்கு அது காரணமா இருக்கிறது ராகுல் காந்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜனநாயக பண்பு வந்து இது போன்ற இந்த குழு அரசியலை கோஷ்டி அரசியலை ஒருங்கிணைக்க தவறிடுச்சு அதுதான் அது இது வந்து தற்காலிகமான தோல்வி தான் இதுல இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடிக்கு மீண்டும் ஆளாகினதுங்கிறது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரியது தான் தேர்தல் முடிந்த பிறகாகவும் நாங்க இந்தியா கூட்டணின்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அதிக பேசும் பொருள் இந்தியா கூட்டணி அதை வலுவா சொல்லிட்டே இருக்காங்க நார்த்திலெல்லாம் அது குறைஞ்சி
அப்போ வந்து முரண்பாடு இல்லாமல் ஒரு அரசியல் நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அரசியலையுமே இல்லை சரி இங்கேயும் இல்லை எங்கேயுமே இல்லை இப்போ இதை வந்து என்னென்னா இவங்க வந்து கிராம பகுதிகளில் ரொம்ப பின்தங்கிய பகுதிகளில் சாதாரண மக்கள்கிட்ட சமூக பின்புலம்ங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல ஓகே அதை வந்து ஆர்எஸ்எஸ் கையாளுகிறது அந்த இடத்துல இவங்க கோட்டை விட்ருக்காங்க அது போக யார் முதலமைச்சருங்கிறது பின்னாடி முடிவு பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த பிரதமர் கதை தான் அங்கேயும் யார் பிரதமர் பின்னாடி சொல்லுவோம் நாங்கள்ல அது இந்த மதில் மேல் பூனைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த பக்கம் போகுமா அந்த பக்கம் போகுமா அரசியலில் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் முதல்வர் வேட்பாளர் சொல்லி தேர்தலில் சந்திச்சிருந்தா ஹரியானாவில் காங்கிரஸ் கூட வெட்டி ஆமாம் நிச்சயமா அதை வந்து அவங்க டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுல ஓகே ஒரு குழப்பம் இருக்கு இந்த குழப்பத்துக்கு வழிவகுத்து இருக்க கூடாது இதைத்தான் நான் ஒவ்வொரு ஜனநாயகம் சொல்லிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு அதிகபட்சமாக ஜனநாயகத்தை நீங்க பயன்படுத்துற போது அது இந்த மாதிரியான தேவையற்ற ஒரு ஒரு இடத்துல போய் நிப்பாட்டி ஹரியானாவை பொறுத்தவரை இன்னொன்னு இந்தியா கூட்டணி வேறு கட்சிகள் ஆம் ஆத்மி போன்றவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க சமாஜ்வாடி போன்றவர்கள் சரத்பவர் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா நின்றிருந்தால் இதுல வந்து காங்கிரஸ் நிச்சயம் வந்து அதுக்கான வெற்றி இருந்தது சந்தேகம் அவங்களும் தோத்து போயிட்டாங்களா ஆம் ஆத்மி வந்து ரொம்ப இல்ல இதை முரண்டு பிடித்தது காங்கிரஸ் கொடுக்கல ஆம் ஆத்மிக்கு ஆம் ஆத்மி கேட்ட தொகுதிகளை அவங்க தர மறுத்துட்டாங்க இப்ப தோல்வி யாருக்கு தோல்வி அதான் இப்ப வந்து இப்ப ஒன்னால நான் கேட்டேன் என்னால நீங்க கேட்டேங்கிறதான் மறுபடியும் ஆம் ஆத்மியோடு ஒரு இணக்கமான போக்கை அவங்க கையாண்டிருக்கணும் இப்ப டெல்லியில அடுத்து தேர்தல் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நாங்க உங்களோட நிக்க மாட்டேன் நீ போய் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆமா அவங்களுக்கு இதுல இதுல ஏற்பட்ட பாடம் இருக்குல்ல இப்ப அவங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல வந்து ஆம் ஆத்மியினுடைய ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெற்ற ஆமா ஒருவர் வெற்றி பெற்றுட்டாரு அப்ப அவங்க அக்கௌண்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு அங்கே ஜம்முல அப்ப இன்னொரு மாநிலத்துக்குள்ள ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிகிறது ஓகே அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து சேர்றாங்க ஆம் ஆத்மி வந்து ஒரு ஒரு டெல்லியில உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்சியாக நின்று போகாம அது பஞ்சாபுக்கு பக்கத்து மாநிலங்களுக்கு பரவுகிற இடம் ஒண்ணு வருது இல்ல அப்ப அந்த இடத்தை வந்து தவற விடக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைப்பாங்கல்ல அப்ப அவங்களை வந்து அரவணைத்து போகிற ஒரு இடத்தை வந்து ஹரியானாவில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் வந்து செய்ய செயல்படுத்த தவறி விட்டதுன்னு அவர் சொல்லணும் அதாவது ஆம் ஆத்மி இன்னொரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அதீத நம்பிக்கையில் இருக்காங்க காங்கிரஸ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா நாம தான் எல்லாமே அப்படின்ற மனநிலையிலேயே அவங்க இருந்துருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் எதிர்கொள்றதே எங்களுக்கு தனியா நின்று எதிர்கொள்றதெல்லாம் ஈஸி தான் போல அப்படின்ற மனநிலைக்கு வராங்களே ஆமாங்க எப்பவுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு மனிதனுடைய ஈகோங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஒரு பாரம்பரியமா நான் வந்து பத்து சட்டமன்ற தேர்தலை பார்த்தவன் நான் மந்திரியை பார்த்தவன் பல விஷயங்களை நான் வந்து அதிகாரத்தை வந்து உச்சத்தை பார்த்தவங்கிற ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்சி அது எல்லாத்தையும் இப்ப என்னதான் நீங்க வந்து பிஜேபி பத்தாண்டுகளை கடந்துன்னு நீங்க சொல்லிக்கிட்டாலும் காங்கிரஸுடைய அதிகார எல்லை அவங்க அவங்க அவளுடைய வரலாற்றோட ஒப்பிடும் போது இவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது இவங்க நானூறு கனவு காண்டாங்கல்ல பாஜக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நானூறு கனவு காங்காமல் அதையெல்லாம் தாண்டி ஜெயித்தவராக வந்து ராஜீவ் காந்தி இருந்திருக்காரு வரலாற்று பூர்வமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ராஜீவ் காந்தி நானூறு சீட்டை எல்லாம் கடந்து வெற்றி பெற்றவர் இவங்கெல்லாம் கனவு காங்கிறவங்க சரி அதனால் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நமக்கு இவ்வளவு மோசமான ஒரு ஆட்சி இருக்கிற போது இவ்வளவு பிரச்சனை மக்கள் பிரச்சனை இருக்கிற போது நம்ம ஏன் ஜெயிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற தனாவட்டம் அவங்களுக்கு வந்துருக்கு காங்கிரஸ் சந்தேகம் கிடையாது உண்மை ஒப்புக்கொள்ளத்தான வேணா அதீத தன்னம்பிக்கையால் தோற்றம் இது மற்ற மாநில கூட்டணிகளில் பிரச்சனை வராது அப்போ திமுக கூட்டணியோட காங்கிரஸ் இருக்காங்க இன்னும் ஒரு வருடம் ஒன்றரை வருடத்தில் தேர்தல் சந்திக்க போகிறாங்க என்ன இப்படியெல்லாம் இவங்க மாநில தேர்தலை பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் வேறு வேறு தன்மைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு கட்சிக்குமே வேறு வேறு தன்மைகள் இருக்கிறது இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஜி கே வாசன் ஏன் தனியாக தெரிகிறாரு விஜய் கட்சி ஆரம்பித்தா ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு வந்துடும் எல்லாருக்குங்கிறாரு அவரை தான் அவர் சொல்லிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் கண்ணாடி முன்னாடி வந்து தான் பேசுகிறான்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறாரு அவர் சரி அவர் காங்கிரஸ்காரராகவும் ஆள முடியல பாஜக கூட்டணியில் போய் நின்னாலும் அவங்கள ஒரு ஆளாக மாற முடியல இது ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ரெண்டு கட்ட வேலை தான் அது திரிசங்கு சொர்க்கம் பாங்கில்ல அந்த மாதிரி வாழ்றாருல சரி இப்படி ஒவ்வொரு ஊர்லையுமே காங்கிரஸ்காரங்க இருப்பாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் சிக்கே வாசனை நான் குறிப்பிட்டு சொல்கிற காரணம் என்னென்னா ஓகே எல்லா ஊர்கள்லையுமே நான் தலைவராக இருந்துட்டேன் இன்னொருத்தனை தலைவனை நான் பார்க்க முடியாது இது சைக்காலஜி பிரச்சனை தான் சுப்பிரியாட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மாயில்ல இது களை எடுக்கணும் இல்லை சார் காங்கிரஸ் இதை செய்வாங்களா அவங்க சொல்லத்தானே செய்வாங்க கேட்கணும்ல இல்ல இது இருபத்தி நாலுலயே இதை சில மாநிலங்கள்ல செய்யாததன் விளைவுதான் நம்ம இந்த சிக
இது விமர்சனங்கள் ஆயிடுச்சு இப்ப காங்கிரஸ் மேல எட்டுனது வாய்க்கு எட்டலையும் ஆமா அதுதான் ஹரியானா தேர்தல் ஓகே ஏறத்தால வெற்றிக்கு மிக அருகில் தோட்டு போயிருக்காங்க அதாவது கிடைக்க வேண்டிய வெற்றியே நழு விட்டாங்க காங்கிரஸ் மிக மிக குறைந்த வித்தியாசத்தில் வெற்றிம்பாங்கல்ல சரி தோல்விம்பாங்கல்ல அதை தான் அவங்க சந்திச்சிருக்கிறாங்க குறைந்த வித்தியாசத்திலான ஒரு தோல்வி செஞ்சிருக்கிறாங்க தோற்கவே கூடாத ஒரு தேர்தல் ஹரியானா தேர்தல் ஓகே அதில் வந்து இவங்க இவ்வளவு கவனக்குறைவாக இவ்வளவு தெனாவட்டாக அல்லது இவ்வளவு அதீத தன்னம்பிக்கையாக வந்து இதை வந்து எப்படி ஒரு தேர்தலை அணுகுவது எப்படி ஒரு தேர்தல் வியூகம் அமைப்பது எப்போவுமே உங்களுக்கு வந்து சாமானியர்களுக்கும் ஒரு அரசியல் கட்சியினுடைய தலைமைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாண்டிங் தான் ஒரு அரசியலில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் கருத்தியல் மட்டும்தான் தீர்மானிக்குங்கிறது அல்ல இப்போ திமுக ஏன் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமான அமைப்பாக இருக்குன்னா கருத்தியலும் பேசுவாங்க கல அரசியலையும் அவங்க விட்டு 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 தராமல் எல்லா இடத்துலையும் ஊடுருவி வேலை செய்வாங்க இந்த ரெண்டையும் அவங்க சம சரி சமத்துக்கு கொண்டு போகிறதுனால சம விகிதத்தில் கலக்கிறதுனால அரசியலில் வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே இருக்காங்க ஹரியானாவில் எல்லாமே வந்து பாஜகவுக்கு எதிரான ஒரு சூழல் நிலவி கொண்டு இருக்கும் போதே கள அரசியலில் அவங்களுடைய கவன சிதறல ஜாதி ஓட்டுக்களை பிரித்ததில் பாஜக வென்றுச்சு இதில் இன்னொரு விஷயம் காங்கிரஸ் தலைமை போய் தேர்தல் ஆணையத்தை சந்தித்து இதில் சில முறைகேடுகள் இருக்கிறது ரிசல்ட்டை வந்து தவறாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இதற்கு தேர்தல் ஆணையம் அதிருப்தியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன நீங்கள் எதையுமே நம்ப மாட்டேன்றீங்கன்னா என்ன இது இது வந்து கருத்தியலுக்கே எதிரான ஒரு ஒரு அதிருப்தியாக நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிறோன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆமாம் இது அதாவது சிஸ்டத்தையே இவங்க கேள்வி கேட்குறாங்களே இவங்க என்ன காஷ்மீர் வெற்றியை ஏற்றுக்கிறாங்களாம் ஜம்மு காஷ்மீர் வெற்றியை ஏற்றுக்கிறேன்றாங்க ஹரியானா வெற்றியை எங்களால் அப்படின்னா அதாவது என்னென்னா ஒன்று தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு மனநிலையை காட்டுது தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான அதிருப்தி என்பது தேர்தல் தொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத இடத்திலும் தோன்றுகிறது தேர்தல் ஆணையத்தின் வழியான முறைகேடு என்பது ஒரு சில இடங்களில் சாத்தியமே தவிர ஒட்டுமொத்த சாத்தியம் ஓகே ஒரு சில இடங்களில் அவர்களுக்கு வேண்டப்பட்ட அதிகாரிகள் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சூழலை உருவாக்குறதுங்கிறது எங்காவது ஒரு இடத்துல சாத்தியம் இருக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமாக அப்படி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சொல்லியிருந்தா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஜம்மு காஷ்மீர் வெற்றியையும் சேர்த்து சந்தேகிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடும் ஆமாம் இல்லை ஆனால் ஜம்மு காஷ் ஜம்மு காஷ்மீர் வெற்றியை ஏற்றுக்கிறேன்றாங்க ஹரியானா எங்களுக்கு வந்து சந்தேகம் இருக்குன்றாங்க அங்கே தான் தேர்தல் ஆணையம் இந்த மாதிரி அது தோற்கும் போது சந்தேகம் வர்றதுக்கு பதிலாக டோட்டலாகவே நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஓகே மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தை நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம்னு ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி நாங்கள் தேர்தல் புறக்கணிப்பு செய்கிறோம்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுங்க ஓகே அதில் ஒரு நியாயம் இருந்திருக்கும் அதாவது ஓட்டிங் மிஷின் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நாங்கள் தேர்தல் பங்கேற்பு இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைக் அவங்க அறிவிச்சிருக்கலாம் ஓகே அப்படி பண்ணியிருந்து நம்ம அந்த மாற்றத்துக்கு உள்ளாக இருந்தால் பரவாயில்லை நெருக்கு வட்டத்தில் தோற்கும் போது மட்டும் பேசும்போது அது வந்து ஏற்புடைய கருத்தாக மாறாது இதிலிருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கொள்ளுமா காங்கிரஸ் வருகிற நாட்களில் காங்கிரசனுடைய பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஓட்டுறது மூலமாக காங்கிரசுக்கு ஒரு நன்மை சுய பரிசோதனைக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் எப்போவுமே வந்து என்னென்னா தோல்வியில் இருந்து தான் நம்ம அதிக பாடம் கற்க முடியும் வெற்றியில் கற்றுக்கொள்வதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை வெற்றிங்கிறது அது ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரத்து ஒரு இது தான் வானவில் தான் அது இதுதான் தோல்வி தான் உங்களுக்கு சரியான வியூகங்களை எதிர்காலத்தில் வகுப்பதற்கு நிச்சயமாக உதவும் இன்னும் அதிகமான போராட்ட அரசியலையும் அவர்கள் செய்யணும் ராகுல் காந்தி மோடிக்கு நிகராக அரசியல் செய்கிறாரா ஒரு போட்டியான அரசியல் செய்கிறாரா அது அது வலு கொடுக்கணும்னு நீங்க பார்க்கறீங்களா சார் இல்ல ராகுல் காந்தியினுடைய இமேஜ் பல மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக கல அரசியல்ல போய் நிற்கக்கூடியவராக ராகுல் காந்தி இருக்கிறார் அவர்கிட்ட எந்த மேட்டிமை தன்மையும் கிடையாது நம்ம இவ்வளவு நேரம் பேசண முடியாது காங்கிரசுக்குள்ள ஒரு மேட்டிமை தன்மை இருக்கு அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு ஜனநாயக தன்மை கொண்டவராக அவர் இருக்கிறாரு அவர் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாம குய்ய முறையன்னு கத்த வேண்டிய இடத்துல தான் வந்து பாஜக இருக்கு ஓகே அவரை எதிர்கொள்ள முடியல அவரை பப்புன்னு கேள்வி செய்கிற இடத்துல இருந்த பாஜக பாஜக இப்ப பப்பா மாறி இருக்கு இவர் நிலைமை கூடுதலா போயிட்டே இருக்கு பட் அவருடைய கட்சி ஸ்ட்ரக்சர் அவர்களால மாத்த முடியல இன்னமும் அப்படிதான் அது படிநிலையில மாறும் ஒரு ஒரு நீங்க அதிகாரத்துல வந்து ஒரு 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 கட்சி இருக்கும் போது தேர்தலை சந்திக்கிறதுக்கும் அதிகாரத்தை இழந்த ஒரு கட்சி தேர்தல் இப்ப ஒன்னும் இல்ல கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வங்கி கணக்கை எல்லாம் முடக்கம் பண்ணாங்க அதுல ரொம்ப பாரபட்சமான பல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு வந்து வங்கி கணக்கை முடக்கிட்டா அவன் எப்படி பெட்ரோல் போடுவேன் எப்படி வந்து மக்களை சந்திப்பான் பல விஷயம் இருக்கு ஒரு மாநாடு நடத்தினா போஸ்ட் ஓட்டுற தொகுதி முழுக்கனா எப்படி பணம் வரும் எப்படி கணக்கு காட்டுவான் பல பிரச்சனை இருக்கு
பட் இதுவுமே காங்கிரஸுக்கு ஒரு ஒரு பின்னடைவு மாதிரி பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்க முடியாது ஏற்கனவே அவர் வெற்றி பெற்ற ஒரு மாநிலமாக இருக்கிறதுனால ஓகே ஆனால் கடந்த முறையெல்லாம் பூஜ்யம் தான் அவங்க எடுத்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் அவர் வந்து மீண்டும் வந்து அவர் அவர் வந்து ஒரு புதிய வியூகம் அமைக்கக்கூடியவராக இருப்பார் அவர் மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மீது வந்து ஒரு இந்திய அளவிலேயே ஒரு பெரிய உயர் மதிப்பீடு ஒன்று உருவாயிடும் சரி எத்தனை வழக்குகள் போட்டாலும் எவ்வளவு தான் நெருக்கடிக்கு ஆளாக்கப்பட்டாலும் அதை தாண்டி அரசியலில் வந்து தனக்குன்னு ஒரு ஒரு இமேஜை வந்து உருவாக்கிட்டாரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆனால் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தவிர்க்க முடியாத ஒரு சக்தி தான் ஓகே ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீருக்கு அவருக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த கட்சிக்கும் இப்போ தானே அது ஒரு தொடக்க நிலை கட்சி தான் அது அது வந்து இவ்வளோ பெரிய செல்வாக்கு மிக்க ஒரு இடத்துல வெற்றி பெறாங்க அப்படின்னா அவருடைய வளர்ச்சியை தவிர்க்க முடியாது யாரும் மகாராஷ்டிரா வந்து தேர்தல் நடக்க போகுது சார் வரு வர நாட்களில் அதுவுமே இருக்குது மகாராஷ்டிரா வந்து கடந்த கால வரலாறுலாம் நமக்கு தெரியும் அங்கே பிஜேபி சிவசேனாலாம் ஒன்றா இருந்தாங்க அதுக்கு பிறகு எதிரும் புதிரமாக இருந்த காங்கிரஸ் சிவசேனா சரத்பவார்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த அந்த அஞ்சு வருஷமே பெரிய ஒரு போர்க்களமாக இருந்தது இந்த டெனியூரில் எல்லாருமே ஒன்று சேர்ந்து நிற்பாங்களா வாய்ப்பு இருக்கா காங்கிரஸோட அனுசரித்து போவாங்க ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு இதாக செட்பேக் ஆகும் இந்த இந்த பின்னடைவின் மூலமாக காங்கிரஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி போவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்தினுடைய வெற்றியும் அவங்கள பாதிக்கும் ஓகே அரசியலில் வந்து இப்போ இரண்டு மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இருந்தாங்கன்னா காங்கிரஸோடைய கெத்து வேற வேற லெவலுக்கு போவாங்க மோடியே வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறோம்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க பேசுவாங்க அதனால் இந்த இடத்த ஹரியானாவில் விட்ட இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு மகாராஷ்டிராவிலையும் ஜார்க்கண்ட்லையும் மிக கடுமையான ஒரு போராட்டத்தை வந்து கள அரசியலை செய்வாங்க விட்டுற மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வெற்றிக்கான சூத்திரத்தில் பிஜேபி என்ன மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறதா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் தவறு விடுறாங்க அதை எங்கெல்லாம் சரி பண்ணணும்னு காங்கிரஸ் இல்லை அதாவது பிஜேபிக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெண்டு பெரிய அரசியல் இருக்கிறது ரொம்ப கீழ்மட்டத்தில் சாதிய பிளவுகளை முரண்களை வந்து கூறுதிட்டுகிற ஒரு அரசியல் வந்து எப்போவுமே கீழ்மட்டத்தில் செய்கிறாங்க அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அவருக்கு மேல் மட்டத்தில் கார்பரேட் அரசியல் ஓகே மிடில் கிளாஸாக இருக்கிறவனுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஐடி கம்பெனி வேலை மாதிரி இல்லை வேறு சில கடன் உதவிகள் மாதிரி விஸ்வகர்மா திட்டத்தில் உங்களுக்கு லோன் தரங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிட்டி பீப்புளை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா நகர்ப்புற மனிதர்களை கவருவதற்கான கார்பரேட் திட்டங்கள் கையில் இருக்குது ஓகே அடித்தட்டு மக்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வறுமை மற்ற இயலாமைகளை எல்லாம் வந்து மறக்கடிப்பதற்கான சாதிய முரண்களை கூறுதிட்டுகிற இனக்குழு அரசியலை உருவாக்குகிற வேறு சில குறுகிய தந்திரங்கள் அவர்கள்ட்ட அவர் கோட்டாது அதனால் கடவுள் நம்பிக்கை லட்டை உருட்டினாங்கன்னா அதில் ஏதாவது கலந்துருச்சுன்னு சொல்கிற பொய்கள் இதையெல்லாம் வந்து இந்த உத்தியெல்லாம் அவங்க வந்து எப்போவுமே கையாள்றாங்க அதாவது தேர்தல் யுக்திகளே வேற வேற அதாவது இந்திய சமூகத்துக்கு இந்திய சமூகத்துக்கு இருக்கிற சாதிய மனநோயை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொள்வதில் பாஜகவை விட்டால் வேற யாருமே இல்லை இந்தியாவில் உள்ள இந்த இந்த கோளாறுகள் இருக்குல்ல சரி உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சாதிய முரண்களை கூறுதிட்டுவதை இனக்குழு அரசியலை வந்து செதறடிக்கிறதுல பிளவுபடுத்துவதில் வாக்குகளை வந்து தன்வயப்படுத்துறதுல எதிராளிக்கு போக வேண்டிய வாக்குகளை பிரித்தாள்வதில் இவங்கிட்ட வந்து இவங்கிட்ட இருக்கிற உத்தி யார்ட்டையுமே இல்லை அதனால் அது ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யுதுங்கிறது உண்மை தவிர்க்க முடியாது ஏன் கிரவுண்ட் லெவலில் காங்கிரஸோ திமுகவோ இந்தியா கூட்டணியோ அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கி நெகட்டிவ் பாலிடிக்ஸில் பாசிட்டிவான ஒரு வைப்ரேஷனோ டோர் டு டோர் கேம்பெயினோ இதையெல்லாம் காங்கிரஸ் உட்காந்து திட்டமிடலில் வந்து குறைபாடு இருக்குல்ல அதை சரி செய்ய முடியாதா என்ன அவங்களால் சரி செய்ய முடியும் ஆனால் எப்பொழுதுமே என்ன ஆகும்னா சாதிய அரசியலை கையில் எடுக்கிற வேகத்தை வந்து சமாதான அரசியல் பேசுகிறவங்க நல்லிணக்க சமூக நல்லிணக்க அரசியல் பேசுகிறவங்கள்ட வந்து அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருக்காது இது வந்து இது ரொம்ப வேகமாக பரவும் ரொம்ப உணர்ச்சிமயமான ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே கொண்டு போக முடியும் என் கடவுள் நம்பிக்கையின் பேரால் மக்களை வந்து எமோஷனலாக வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் பல விஷயங்கள் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு இஸ்லாமியர் பகுதியில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தர் வந்து திருக்குறான தீயில் போட்டு எரிச்சார் அப்படின்னு ஒரு தகவலை பரப்பி விடுவாங்க ஓகே அப்போ திடீர்னு எல்லாரும் கும்பலாக கூடுவாங்க அப்போ அந்த கும்பலை கூடுறதன் மூலமாக அந்த எமோஷனலை வந்து அந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அந்த சமய நம்பிக்கை சாதி நம்பிக்கையெல்லாம் இருக்குல்ல அது கொழுந்து விட்டு எரிய வைக்கிற இடம் இது அதான் திருக்குறான திருக்குறான கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் மக்களுடைய மனதிலே அவங்க அணி திரள்வாங்கல்ல அவங்களுக்கு ஹீட்டு அப்போ அதுக்கு யார் மீதாவது ஒரு பகையை உருவாக்குற போது பெரும்பான்மை சிறுபான்மைக்கான அந்த ஒரு பிளவு அரசியல் வந்து அந்த இடத்துல சாத்தியமாயிருக்கல ஓகே இதை வந்து திட்டமிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா எந்த இடத்துல பத்தா வச்சா எரியும் அப்படிங்கிறத அவங்க முன்க
மோடி ப்ரபகண்டா இல்லாமே இருந்தது ஹரியானாவில் ஆனா இது மோடியின் வெற்றின்னு இப்போ கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை அதை அப்படி அவங்க சொல்லிக்கிறலாம் அது வந்து ஒரு பகுதி சார்ந்த அரசியலுக்குள்ளேயெல்லாம் வந்து தேசிய அரசியலை வந்து கலப்பது அப்படிங்கிறது வந்து அது வழக்கமாக சொல்கிறது தான் அது எல்லா இடத்துலையுமே சொல்கிறது ஏன்னா அப்போ அவர் ஃபோட்டாவை ஒழிச்சு வச்சாங்க தேர்தலில் பயன்படுத்தலைங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் ஜெயிச்ச முன்னாடி அவர் தான் காரணம் சொல்கிறதையும் நம்ம அது ரெண்டு முரண்பட்ட விஷயம்லாம் சரி அவங்க அந்த தத்துவத்துக்கு அவங்க கட்சிக்கு உண்மையாக இருந்தால் அவரை முதன்மை படுத்தி நம்ம பிரச்சாரம் செஞ்சுருக்கணும் சரி அதை கைவிட்டுட்டு குறுக்கு வழியில் ஒரு இடத்த அடைஞ்சதுக்கு பின்னாடி கொள்ளைப்புற அரசியலில் வெற்றி பெற்றதுக்கு பின்னாடி அதுக்கு அவர் தான் காரணம் அவர் தான் காரணம்னு சொல்கிறது இல்லை இது ஒரு வகையான தந்திர நடவடிக்கை தான் இறுதியாக ஒரு கேள்வி சார் அதாவது இன்னொரு ஒரு முயற்சியும் எடுக்க போகிறதா சொல்கிறாங்க ஹரியானா வெற்றிக்கு பிறகாக அடுத்து ஃபியூச்சரில் வர வடமாநில தேர்தல் அதாவது ஜார்க்கண்டாக இருக்கட்டும் டெல்லியாக இருக்கட்டும் மகாராஷ்டிரா அதுவுமே அந்த மாதிரி முயற்சி தான் கொண்டு போகிறாங்களா தமிழ்நாடும் இப்போ அண்ணாமலை வெளிநாடு பயணம்லாம் அவர் படிக்க போயிருக்கார் அதெல்லாம் முடிச்சு வந்ததுக்கு பிறகாக இங்கேயும் ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு கிரவுண்டில் இப்போ இருந்தே ஒர்க்கர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு தகவலையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதையும் நான் செய்திகளாக நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் தமிழ்நாடு லெவலில் டோர் டு டோர் போனாலோ போய் அப்படி ஒரு பிரச்சாரம் பண்ணாலோ அது அவங்களுக்கான வாக்குகளாக அறுவடை செய்ய முடியுமா தமிழ்நாட்டு கல தமிழ்நாட்டு மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க யோகா பண்ண வாங்கன்னு கூப்பிடுற வரைக்கும் ஒத்துக்குருவாங்க சரி சிலம்பங்கத்துக்கு வாங்கங்கிற வரைக்கும் ஒத்துக்குருவாங்க வாங்க சிலம்பத்தை வச்சு அடித்து பார்ப்போன்னா வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த எல்லையில் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு போதுமான அரசியல் விழிப்புணர்வு இருக்கிறது இல்லை கான்வர்சேஷன் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை கொடுக்கணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கான்வர்சேஷன் நீங்கள் பண்ணாலும் ஹரியானாவில் கொடுத்தோம் இல்லை ஹரியானா வேற தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரையில் இங்கே ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் கேட்குற கேள்வி இருக்குல்ல இவனோட விழிப்புணர்வு இருக்குல்ல அது வேலை செய்யாது ஓகே தமிழ்நாட்டு அரசியலை பொறுத்தவரை அவங்க முயற்சி பண்ணலாம் அது வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியத்தை கூட அது போகாது ஏன்னா உளவியலாகவே இப்போ பெரியார் வந்து கடவுள் மறுப்பு பேசினார்ல கடவுள் மறுப்பு பேசுகிற ஒரு வெகுஜனங்களுக்கு விருப்பமான ஒன்றா கடவுள் மறுப்பு இல்லை இல்லை வெகுஜனங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் வெகுஜனங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை பேசுகிற ஒரு தலைவர் வெகுஜனங்களின் தலைவராக எப்படி இருக்க முடியும் அது கட்டம் கட்டணும்ல மக்களால் ஒதுக்கப்படணும்ல பெரியார் வெகுஜனங்களால் கொண்டாடப்படுகிற தலைவராக தான் இப்போ இருக்கிறாரு இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் இறந்து போயிட்டார் ஏறத்தால் ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அவர் மறைந்த அரை நூற்றாண்டு கடந்து இன்னும் இந்திய தமிழக அரசியலில் அவருடைய கருத்தோட்டத்தை தாண்டி ஒரு அரசியலே இல்லையே ஸோ தமிழ்நாட்டில் அது சாத்தியப்படாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு அடிப்படை அரசியல் இருக்கிறதுனால பிரைன் வாஷ் பண்ணுறது எளிது கிடையாது ஓகே அதுதான் நான் உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு ஐம்பத்தோரு ஆண்டுகள் கடந்து அரை நூற்றாண்டு கடந்த பின்பும் ஒரு பெரியார் சித்தாந்தம் என்பது ஏன் இன்னும் வந்து அது ஒரு உயிர்ப்போடு இருக்கிறது அப்படின்னா அதில் ஒவ்வொரு தமிழனுக்குமான தனி மனித உரிமை கல்வி சுகாதாரம் அவனுடைய வாழ்க்கை சம்பந்தமான பொருளாதாரம் எல்லா கட்டமைப்பையும் உருவாக்கியதில் இந்த கருத்தியலுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கிறது இன்றைக்கி இவ்வளோ பெண்கள் வெளியில் வந்திருக்காங்க வேலைக்கு இவ்வளோ பேர் படிச்சுருக்காங்க எல்லா சமூக பெண்களும் மேல் நோக்கி வரக்கூடிய வாய்ப்பை ஒரு சிந்தனையினுடைய திறப்பின் வழியை அவர் நிகழ்த்தியிருக்கிறார் அதனால் இது போன்ற கருத்தியலை தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் ஒரு சிறு குழு அரசியலே அவர்கள் உருவாக்கலாம் அதுக்காக நம்ம யாரையும் குறைத்து மதிப்பிட முடியாது ஒரு குழு அரசியலே அவங்க உருவாக்குவாங்க ஆனால் அது ஒரு வெகுஜன அரசியலாக மாறுவது என்பது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் கண்ணு கட்டிய தூரத்தில் சாத்தியம் இல்லை பிஜேபியோட டார்கெட் தமிழ்நாடு பிஜேபியோட டார்கெட் அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறதா அவங்க வந்து திட்டம் போட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்கா அதற்கான வாய்ப்பு ஒருபோதும் இல்லை அதிமுக மீண்டும் வலிமை பெறும் என்பது என்னுடைய கருத்து ஓகே ஏன் காரணம்னா மீண்டும் ஏன் அதிமுக வலிமை பெறும்னா மற்ற எந்த சிறு கட்சிகளுக்குமே திமுக கூட்டணியில் அல்லாத மற்ற ஏனைய கட்சிகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிமுகவை விட்டால் வேறு போக்கிடமே இல்லை போக்கிடம் தான் இப்போ இருபத்தி நாலில் அங்கே ஒரு அலையன்ஸ் என்டிஏ அலையன்ஸ்னு ஒன்று உருவாச்சு பாமக போன்ற ஒரு கட்சி எல்லாம் அங்கே போய் சேர்ந்தாங்கல்ல அது வந்து தேசிய அரசியலுக்கு பொருத்தமானது நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்று வருகிற போது யார் பிரதமர் என்பதற்கான தேர்தலுக்குள்ள அப்படி ஒரு கூட்டணி அமைப்பது தான் சரியானது அந்த கூட்டணி அமைக்காதனால தான் அதிமுக ஒரு பின்னாடி வசிச்சு ஒன்று மோடி எதிர்ப்பு இருக்கணும் ஒன்று மோடி ஆதரவு இருக்கணும் ரெண்டு கட்ட நிலையில் இருந்ததுனால அந்த அரசியலை பெரிய பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுச்சு சட்டசபை தேர்தலை பொறுத்தவரையில் சட்டமன்றத்துக்கான தேர்தலை பொறுத்தவரையில் திமுக அணியின் தலைமையில் தேர்தலை சந்திக்க முடியாதவர்கள் அதிமுக அணியிலே சந்தித்தால் மட்டும்தான்
இப்ப எதுவும் இருக்கிற நிலையில இருந்து அடுத்த கட்டத்திற்கு வளரும் காங்கிரஸ் இதே அதீத நம்பிக்கையிலே பயணித்தால் ஆம் ஆத்மி சொல்ற கருத்தும் அதே போல அவங்க இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் சொல்ற கருத்தையே நான் கேள்வியா வைக்கிறேன் இதே அதீத நம்பிக்கையில அவங்க பயணித்தால் என்ன விளைவுகளை சந்திப்பாங்க சார் அதீத நம்பிக்கையில பயணிக்க மாட்டாங்க தோற்று போனவங்க எப்படி அதீத நம்பிக்கையில ஓகே வெற்றி வாய்ப்பு இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில அது அதீத தன்னம்பிக்கையாக மாறி இருக்கலாம் இனிமேல் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இல்லை தோற்கடிக்கப்பட்ட தலைவர்களே அவங்க உயர்மட்ட குழு விசாரிப்பாங்க நடவடிக்கை எடுப்பாங்க யாராவது ஒருவர் தலைமையில அரசியலை வந்து அவங்க வந்து செப் பண்ணிடுவாங்க ஓகே அதனால எப்பொழுதுமே தோல்வி நிரந்தரம் இல்ல வெற்றியும் நிரந்தரம் இல்லையில ரெண்டுமே நிரந்தரமற்ற ஒரு விஷயம் தான்ங்கிறதுனால இந்த சுழற்சியில மாறும் அப்படின்னு நான் பார்க்கறேன் எஸ் நிறைய விஷயங்கள் சார் காங்கிரஸ் அரியான தோல்வி காரணம் என்ன அதே போல காங்கிரசுக்குள் என்ன மாதிரி அரசியல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிஜேபி என்ன ஒரு திட்டமிடல் ஒரு அரசியலை கொண்டு போய் இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க அதே போல அதிமுக வலிமை பெறும் மீண்டும் ஒருபோதும் பிஜேபி எல்லாம் முன்னாடி வராது அப்படின்றது உங்களுடைய பார்வை மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம் நேரில் வந்து நேரம் கொடுத்து ப